Çoban sıkıntısı çok büyük sıkıntısı. Yaşanıyor değil. İntihar ediliyor. Bu üreticilik sonu nereye gidecek? Çobanlar dışarıdan geliyor. Geliyor bir hafta içinde 50 bin lira maaşa, 60 bin lira maaşa çoban duruyor. Bir gün içinde 61 bin lira telefonla çoban sistemi kurmuşlar. Başka yerden telefonu daha da olsa o akşam malı bırakıyor, oraya gidiyor. Bu çoban sıkıntısını artık Tarım Bakanlığı'na buradan sesleniyoruz. Bakanlığımızın el alması lazım. Gençlerimizi desteklemek lazım. Eti biliyorsunuz yiyemiyoruz. İki yıldır kimse et alamıyor, niye alamıyor? Üretim yok. Üretim olması için en başta çoban sorunu. Yani kış ayında hayvan içeri girdiğinde bu kadar sorun değil. Ama yaz oldu mu köylerde artık yani çiftlik malı değil. E, yaylım malı olması lazım. Yaylım malına da çoban sıkıntısı nedeniyle hiç kimse üretim yapamıyor, üretemiyor. Hayvancılık bir, bitmek sınırına geldi, bitti gibi bir şey. Bir an önce bakanlığımızın, devletimizin, sayın cumhurbaşkanımızın e, köylere bu çoban olayına bir imkan getirmesi, gençleri teşvik etmesi lazım. Deprem zahir olduğum için burada sağ olsun köylüler bana ahır açtılar, ev verdiler, yardımcı oldular. Burada işte e, geçimizi sağlamaya çalışıyoruz. Aslında çoban çok buluyoruz. Çoban bulmamıza sorun yok. Yalnız hayvanlarımızı otlatacak insan bulamıyoruz. Yani mesela ben üç tanesine Hesaplarına para attım. Param aldılar, telefonları kapattılar. İki tanesini buraya getirdim. İşte hayvanlara baktılar, araziye baktılar, ondan sonra kaçtılar. Bir tanesi de öğlene kadar hayvanlarımızı otlattı. Öğlen sonu abi benim ayağım ağrıyor dedi gitti. Yani şöyle söyleyeyim artık gençlerimiz tembelliğe alışmışlar. E, verdiğimiz parayı beğenmiyorlar artık. Ne, ne hikmetti? Gücü. Örnek olarak söyleyeyim. 150 tane büyük başın yani dışarıya göndereceğimiz hayvan var. Totalde 300 350 tane hayvanımız var ama 150 tanesi dışarıya gidiyor. Bu 150 taneye yani sezonluk tutuyoruz genelde. Sezonluk tuttuğumuz zaman 300 bin lira vermeye razıyız yani 6 aylık. Yani yaklaşık 50 bin liraya geliyor aylık. Artı bunun yanında işte gördüğünüz gibi bu evi açtık kendilerine. Ee, evin için eşyalarını veriyoruz, ee, yağını veriyoruz, yani kahvaltılığıdır, yemekliğidir, bütün şeylerini veriyoruz, gıda malzemelerini. Artı işte ayakkabılarına kadar, e, çok özür dileyerek söylüyorum, kıyafetlerine kadar alıyoruz. E, 15 günde bir ilçeye tıraşa götürüyoruz. Yani hani kendi evlatlarımızdan daha çok onlarla ilgileniyoruz ama ne hikmettir? vatandaşı durduramıyoruz. Bir kesim işte sosyal medyadan dolandırılıyoruz. Yani çok oluyor. Mesela bizim yaklaşık bu sezonda en kötü 15-20 bin lira. Hiç hayvanlarımız evi ahırdan çıkmadan 15-20 bin lira paramız gitmişti. Vatandaş hayvan yapamaz hale geliyor. Biz şimdi bir tane çoban getirdik buraya hanımefendi. Ee, bir gün durdu. Yiyeceğini içeceğini aldık bunların hepsinin. Bak bur burada da dairesi var. Dayalı düşeli dairesi. İçinde de her şey mevcut. Yiyeceği içeceği çayıdır, tüpüdür. Hı hı. Efendime söyleyeyim afedersin yatağıdır. Ondan dolayı yine adam kaçtı gitti. Yani. Bu çoban yeni evliydi işte. Biz de kendi aramızda düşündük. Bizim ziraat odası başkanımız iki şimşek var sayın. Ee, kendisine de bir altın falan daha dedik kendi aramızda. Bir daha baktık ki çoban kaçmış gitmiş hanımefendi. Bizde daha yanı gidenin peşine gidilmez. Altın da gidecekti, bir miktar paramız da gitti. Çoban da kalmadı. Durmadı. Yeni de evliydi kızım, yeni de evliydi. Ondan sonra başkanım da şey yaptı. Büyük... Dairenin oraya gel. Ya kenardan alsın yeter mi?